դեպի դպրոց ճանապարը շատ մեզ կարևոր նշանակություն ունի թե ինչպես է երեխայի կյանքը անցել սոցիալիզացիա իրենց առաջի փուլում այսինքն մանկապարտեզում սկսենք 3 տարեկանից որը շատ կարևոր տարիք է ճգնաժամային տարիք է որ երեխան գնում է մանկապարտեզ եւ ինչպես կստեղծեն այն տեղ դաս ծիրակները ծնողները միջավայր որպեսի ինքը ի կար հասկանա գիտակցի որ ինքը կարող անում է շատ բաներ անել գիտակցի որ ինքը ունակ է շատ բաներ անել այդ տեղից արդեն բավականին մեզ կարևորություն եւ ավելի հեշտությամբ կուղորտվի դեպի դպրոց այստեղ արդեն գալիս ենք մի շատ կարևորագույն էտապի երեխայի երկրորդ կյանքի ճգնաժամը առաջինը 3 տարեկանի ճգնաժամն է եւ երկրորդ ճգնաժամը դա 7 տարեկանն է դեպի դպրոց կտրվել խաղից որը կարծում եմ բավականին կարևոր հենց խնդիր է չնայած որ տարիքային հոգեբանները ապացուց հետազոտել են եւ նշել են որ երեխայի մոտ մինչև 9 տարեկան ընդհուպ մինչև 10 տարեկանը դեռ առաջատար գործունեությունը խաղն է այստեղ դեպի դպրոցը 7 տարեկանի ճգնաժամը երբ որ երեխան իր արջև լուծում է 4 կարևորագույն խնդիր ամենա առաջինը բաժանում ծնողից որը եւս ես միշտ կապը կտամ կապը տալու եմ 3 տարեկանի հետ այստեղ կարևոր է թե ինչպես է կապը առաջացել 3 բաժանումը առաջացել 3 տարեկանում ինչպես է երեխան բաժանվել մայրիկից իր առաջի փուլը դեպի մանկապարտեզ այդպես եթե այնտեղ հեշտ է եղել հա մանկապարտեզում բաժանումը ծնողից հեշտ է եղել առանց տրավմաների նույնությամբ կլինի նաև դպրոցում ուրեմն երեխաներ ովքեր որ չեն հաճախել մանկապարտեզ այսինքն 3 տարեկանում երեխան պետք է հաճախի մանկապարտեզ իր սոցիալիզացիայի առաջի փուլը ստանա մանկապարտեզում շփվի երեխաների հետ ծանոթանա կարգ ու կանոնին հա որտեվ այդ տարիքում կանոնակարգին պետք է ինքը նաև հարմարվի եւ եթե երեխան չի հաճախում մանկապարտեզ մի անգամից հաճախում է դպրոց այստեղ ունենում ենք էլ ավելի բարդություններ մայրիկից բաժանումը այստեղ շատ ավելի ուժգին է լինում իհարկե ես խոսում եմ սա առանձնակի դեպքերի մասին որովհետեւ այս մենիչը պայմանավորում է նաև հա դպրոցում ինչպես կհարմարվեն խաղից ինչպես կկտրվեն դեպի դպրոցը ինչպես իրենց ընդհանրապես կդրսևորեն դպրոցում կհաղթահարեն ճգնաժամը բավականին ուղիղ կապված է երեխայի բնավորության խառնվածքի իր տեսակի հետ ինչպես նաև բավականին մեզ կարևոր նշանակություն ունի նաև ծնողի բնավորությունը ծնողի վերաբերմունքը դեպի դպրոցը երեխային հա եւ ասեմ որ ծնողի բնավորությունը նույնպես կառուցում է երեխայի վարքը եւ վերաբերմունքը դեպի դպրոցը տվյալ դեպքում այս տվյալ դեպքում կարծում եմ որ ծնողները պետք է իրենց պահեն եւ այնպիսի բնավորություն դրսևորեն այնպիսին իրենց պահեն ինչպիսին որ կուզենան որ երեխան իրենց պահի դեպի դպրոցում Եթե երեխան ունի բաժանման խնդիր եւ մանկապարտեզում եւ դպրոցում, այստեղ բավականին ճիշտ է, որպես ի սկզնական շրջանում ծնողը անպայման գտնվի իրեն հետ գոնե մեկ երկու հանդիպում իրեն հետ գնա դպրոց, որպեսի այդ ապահովությունը եւ ըստահության մտնոլորտը ձևավորվի դպրոցում, դա բավականին կարևոր հարց է, հատկապես մանկապարտեզում դա էլ ավելի կարևոր է եւ էլ ավելի ակտուալ է, որպես ծնողը անպայման մնավորտով առաջի փորձն է եւ ապահովությունը պետք է ձևավորվի։ բավականին կարևոր է մասնագետների ուղղորդումը երեխային իհարկե ծնողի ուղղորդումը եւ աջակցելը եւ շատ կարևոր է իսկ մասնագետների ուղղորդում այնքանով է կարևոր որ կարող անան հստակ հասկանալ երեխայի առաջին բնավորությունը այսինքն երեխան որքանով է այդ ամենը մտնում իր բնավորությամբ որտեվ այդ տարիքում երեխաները փորձում են անել կամակորություններ երեխաները փորձում են հայտնվել անել ամեն բացասականը որպեսի հայտնվեն մանկավարժների կամ ծնողների ուշադրության կենտրոնում հա այս դեպքում երբ որ դժվարություն է արդեն առաջանում մայրիկից ժանման պետք է հասկանա դա կապրիզ է պահանջվում այսինքն ինքը ունի բազային անապահովության խնդիր եւ կարիք ունի այդտեղ ապահովությունը ձևավորվի վստահությունը ձևավորվի այս դեպքում առաջի 2 3 հանդիպումը գոնե ծնողը պետք է անպայման լինի ներսում սկզբից օրինակ գնա սկզբից լինի ներսում երեխայի հետ նստած հենց դասարանում այնուհետև դրան մոտ այնուհետև իր ծնողի իրերից մեկը կարելի է թողնել նաև երեխայի մոտ այստեղ պետք է լինի ծնող երեխա եւ մանկավարժ փոխ համագործակցությունը եւ դրական կապը որպեսի երեխաները իհարկե կան երեխաներ որոնք շատ հեշտությամբ են գնում դպրոց բաժանման խնդիր չեն ունենում հա այս դեպքում արդեն շատ կարևոր այս դեպքում երեխաներ ովքեր ընդհանրապես դժվարություն չեն ունենում դպրոց գնալու նշանակում է որ ընտանիքում երեխային ճիշտ են խրախուսել երեխայի ունակությունները ճիշտ են գնահատել ճիշտ են կարևորել հա այստեղ շատ կարևոր է նաև ծնողի վերաբերմունքը եւ դիրքորոշումը երեխային նկատմամբ դեպի դպրոցը ինչպես որ երեխաները ունեն 
բնավ տարբեր բնավորություն տարբեր խառնված կայնպես էլ ունեն տարբեր ընդունակությունների եւ ունակությունների մակարդակ այստեղ եւս պետք է ծնողը ես անթաճ շեշտում եմ ծնող ուսուցիչ որովհետեւ երեխան գնում է դպրոց մնացածը պետք է արվի ծնողի եւ ուսուցչի համագործակցության շնորհիվ հա երեխան ունի տարբեր ունակություն էլ այո մենք շատ հաճախ այդ խնդրի արջև կանգնում ենք երեխան կարողանում է ունակ է կատարելու քիչ բայց իրենից պահանջում է եւ ծնողը եւ հաճախ նաեւ ուսուցիչը շատ դվալ դեպքում երեխայի մոտ ավելի ռեգրես է նկատվում հա ավելի հեծ գացում է գնում նույնիսկ աշխատունակություն է ընկնում դվալ դեպքում պետք է շատ հստակ ծնողը ճանաչի իր երեխայի ունակություններն ու ընդունակությունները իհարկե ես հասկանում եմ որ դժվար է նաև ծնողների համար որովհետև շատ հաճախ իրենց էգոն այն որ իրենք կարողանում են սա եւ պետք է որ իրենց երեխանալ կարողանալ դա անել բայց չի կարողանում հաճախ մերժում են նույնիսկ ծնողները երեխային որ չէ ինքը գիտի հստակ տեսնում է որ չի գիտի չի կարողանում ունակ չի բայց մերժում է որովհետեւ ինքը գիտի որովհետեւ ինքը ուզում է որ իր երեխան անպայման դա իմացա այստեղ կարևոր է որպեսի այս խնդիրների ձեռ մնան ծնողները եւ կարևոր է որպեսի ուսուցիչը եւս նկատի երեխայի ունակություններ ու ընդունակությունները եւ պահանջի համապատասխան այստեղ իհարկե շատ կարևոր է որպեսի դպրոցում լինի անհատական մոտեցում հա երեխաներից յուրաքանչյուրին այսինքն հաշվի առնվի եթե դպրոցում կա հապապատասխան թիմ հոգեբան մանկավարժ այնտեղ հատուկ մանկավարժ չգիտեմ հա թիմը պետք է կարողանա հստակ յուրաքանչյուր երեխայի առանձնահատկությունները ունակությունները գոնե փաթեթի տեսքով ինքը ունենա իր մոտ որպեսի հաշվի առնի յուրաքանչյուր պահին երեխայի այդ ունակությունները ինչպես նաև ծնողը չպահանջի այնքան որքան որ երեխան չի կարողանում իհարկե նաև մեր դպրոցներում առաջինից երրորդ դասարաններում ծրագրային բավականին բարդություններ կան որովհետև առաջինից երրորդ դասարաններում ծրագրերը բավականին բարդ են պետք է ամենը կարևորը հաշվի առնել երեխայի տարիքային չափորոշիչները օրինակ 6 տարեկան երեխան մանկապարտեզ մանկապարտեզից դպրոց գնալիս պետք է գրի տարերը պետք է սովորի տարերը թե ուղակի պետք է ճանաչի այստեղ շատ կարևոր նորփություն կա երեխաներ ովքեր մանկապարտեզում արդեն գրում են արդեն ամեն ինչ անում են հա իսկ դա հաճախ շատ մանկապարտեզերում դա արվում է երեխան գնում է դպրոց արդեն մոտիվացիան ընկած վերաբերմունքը դիրքորոշումը դպրոցի հետ կապված առաջին մի շափատա անցնում է հետո հասկանում է որ ինքը այդ ամենը գիտի ձանձրանում է հետաքրքրությունը կորում է այստեղ նույնպես շատ կարևոր է մանկապարտեզի դերը կրկին